ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ വ്ളോഗുമായിട്ടല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ ഒന്നും അറിയിച്ചില്ല ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഞാനൊരു ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി നിങ്ങളിൽ പലരും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തിനാണ് പെട്ടെന്നൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ വൈ വ്ളോഗിങ് എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അത് പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് പല പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും മാജിക് അവൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ചാനൽ എന്തിനാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഒന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് ഞാൻ ഇരുപത് വർഷം മുന്നേ കുക്കിംഗ് ഷോസൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ അതിപ്രസരം പോയിട്ട് അതെന്താണെന്ന് പോലും അറിയുന്ന ഒരു കാലത്തല്ല നമ്മളത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ചാനൽസിനെ മാത്രമാണ് എല്ലാവരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരുപാട് കുക്കറി ഷോസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ദറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആരുമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അന്ന് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അമ്മമാരായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ അപ്പോൾ അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞ് കുട്ടികളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് തൊട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സ് തൊട്ടോ പത്ത് വയസ്സായപ്പോഴോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ശരിയല്ലേ അതുപോലെ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഹോൾ ജനറേഷൻ ആ കാലത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ജനറേഷൻ ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഞാൻ മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അമ്മമാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വളർന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും വളർന്നത് ഞാൻ എന്നോടൊപ്പമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളർന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് എല്ലാവരെയും അറിയാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഏകദേശം മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റെസിപ്പീസ് അതിൽ കൂടുതൽ രണ്ടായിരത്തോളം റെസിപ്പീസ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് പല പല പാചകക്കുറിപ്പുകൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല എൻ്റെ നാല് ബുക്സ് ഉണ്ട് ആ ബുക്സിലെല്ലാം ഉണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ റെസിപ്പീസ് പക്ഷേ എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ അങ്ങനെ ബുക്സ് വായിച്ച് റെസിപ്പി എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ലല്ലോ കൂടുതലും ഇൻ്റർനെറ്റിനെയൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്പീസ് ബ്ലോഗ്സിൽ കാണുക ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചുറ്റും നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും ഉൾക്കൊള്ളണം അതാണ് എൻ്റെ മറ്റൊരു കാരണം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ജനറേഷൻ അതായത് ഞാനിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല റെസിപ്പീസ് എനിക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം പിന്നെ ഇതൊരു ടോട്ടലി ഒരു കുക്കറി ഷോ മാത്രമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുക്കിംഗ് ചാനൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും അല്ല എൻ്റെ ഉദ്ദേശം കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലൂടെ എൻ്റെ യാത്ര പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ട്രാവൽ പിന്നെ കുറച്ച് കുക്കിംഗ് പിന്നെ കുറച്ച് എന്നെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എൻ്റെ ജീവിത രീതി ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ എൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ വിശേഷങ്ങൾ
ചക്ക വ്ളോഗ്സ് ആയിരുന്നു ചക്ക വ്ളോഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ചക്കയുടെ കഥ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് കുറേ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മി നായർക്ക് ചക്ക കൊടുത്ത പണി ഒരു ചക്ക കൊടുത്ത പണി എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെ ഇട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഒരു ഫണി ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഫണി ഫണി ടൈറ്റിൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്താൽ പോലും ഒരുപാട് ട്രോള് ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ട്രോളന്മാർ എന്ന് പറയില്ലേ ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരിതിനെ ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ടൈറ്റിലാണോ കൊടുത്തത് ആ ടൈറ്റിൽ അവർ തന്നെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ലക്ഷ്മി നാർക്ക് ചക്ക കൊടുത്ത പണി അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി നാർക്ക് ചക്ക കൊടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാണാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്താണ് അപ്പോൾ ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോയി ട്രോളർ ഇടുന്ന പേര് ഞാൻ തന്നെ സ്വയം ട്രോൾ ചെയ്ത പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വയം ട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആ ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട ടൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ട്രോൾ അപ്പോൾ ഞാനും ഇപ്പോൾ ട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ ഞാനും ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതെന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് രസകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ രണ്ട് വീഡിയോസും ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ ധാരാളം വ്യൂസ് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗിന് തന്നെ ചക്ക കൊടുത്ത പണി എന്നുള്ള ആ ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗിന് തന്നെ ഏതാണ്ട് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ലാക്ക് വ്യൂസ് കിട്ടി സെക്കൻഡ് വ്ളോഗിനും ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം വലിയ വലിയ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് തന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വ്യൂസ് കിട്ടിയതിലുള്ള എനിക്ക് ഞാൻ പോലും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ഇത്രയും വ്യൂസ് കിട്ടുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ കമൻസ് എന്തുമാത്രം കമൻസ് ആണ് കിട്ടുക അതിൽ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് പേരിങ്ങനെ ഡിസ്ലൈക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതലും ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ട കൂടുതൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലും ലൈക്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൈക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൈക്സിനോടൊപ്പം ഡിസ്ലൈക്ക് നാച്ചുറലി എല്ലാവരെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആർക്കും പറ്റില്ലല്ലോ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാം അതൊക്കെ പേഴ്സണലാണ് അതൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എത്ര പേരാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എത്ര ലൈക്സ് ആണ് കിട്ടിയതെന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അത് മെജോറിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ലൈക്സ് ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ കമൻസ് വളരെ വളരെ ഫ്യൂ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ആണ് എനിക്ക് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കിട്ടിയത് കൂടുതലും പോസിറ്റീവ് കമൻസ് ആയിരുന്നു അത് വായിച്ചപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാര്യം അത്രയ്ക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാലോചിക്കുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം ചേച്ചിയെ കണ്ട് വളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വ്യൂവേഴ്സ് ചേച്ചിയെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അമ്മ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല കമൻസ് അവർക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് അവർക്ക് വരാൻ തോന്നിയത് ഞാൻ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അത് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് നല്ല കമൻസ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു ഈ കമൻസ് എല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു മുറയിലിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ തന്നെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ എന്നെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്നേഹത്തിനൊന്നും പകരം എന്താ തരേണ്ടതെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസിനൊക്കെ മറുപടി തരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു താങ്ക് യു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെൽക്കം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്നൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം അത്രയും ഒരുപാട് ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷേ എല്ലാ കമൻസും ഞാൻ തന്നെ പേഴ്സണലി വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിനുള്ള മറുപടി തരുന്നത് എല്ലാം വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനി കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കമൻസും എനിക്ക് എഴുതി അയക്കാം അതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ വായിച്
സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ എടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഫീലൊന്നും എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ തോന്നിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സോ കോൾ സെലിബ്രിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമായിരിക്കാം പക്ഷേ സെലിബ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണക്കാരല്ലേ അങ്ങനെ സെലിബ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേറൊരാളായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരിക്കലും നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണക്കാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് അപ്പോൾ സെലിബ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഒരു വിചാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് അതെന്ത് എന്തൊരു ഭാഗ്യത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കാണുന്ന എന്നെ അത്ര അടുത്തറിയാത്ത ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്നെ അറിയുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ട് അറിയുന്നവർക്ക് ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ റിയൽ ലക്ഷ്മി നായർ ആരാണെന്ന് ഗ്രാജുവലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും സാവധാനം ആയിക്കോട്ടെ വളരെ സാവധാനം മതി പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇനിയും നല്ല നല്ല എപ്പിസോഡ്സുമായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്ളോഗ്സ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒന്നും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാര്യം വീട് എൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഹസ്ബൻഡ് കുട്ടികൾ അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ അതൊന്നും കൂടുതൽ ഒട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാം ഭയങ്കര ക്യാമറ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ട് വരാം അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ട് വരുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ ഞാനങ്ങനെ വന്നു അത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറ ഫ്രൈറ്റുള്ള ആളല്ല പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ പബ്ലിക് ആവാനായിട്ട് ഇഷ്ടമല്ല അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലൈഫുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ എനിക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അവരുടെയും കൂടെ താല്പര്യം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എങ്കിലും പറ്റുന്ന പോലെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം പങ്കിടാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് വന്നത് തന്നെ അതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വൺ ടു വൺ ടോക്ക് പോലെയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള എപ്പിസോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള വ്ളോഗ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും തീരുമാനിക്കാം എനിക്ക് സജഷൻസ് അയക്കാം പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാജിക് അവൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പിന്നാമ്പുറ കാഴ്ചകൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ആളല്ല മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ വിശേഷങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്രാവശ്യത്തെ വിഷു ആണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ വിഷു സെലിബ്രേഷൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ വിഷു ആഘോഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതൊരു വ്ളോഗായിട്ട് കറക്റ്റ് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് മുന്നേ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക മറക്കാതെ കാണുക ഇതുവരെ നിങ്ങൾ തന്നെ സപ്പോർട്ടിന് വളരെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് എനിക്ക് തരാനായിട്ട് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും ഇനിയും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കീപ്പ് ഓൺ സപ്പോർട്ടിങ് ഞാൻ ഇനിയും നല്ല നല്ല ബ്ലോഗ്സ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും ഞാൻ പോകുന്ന വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാം എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ കീപ്പ് ഓൺ സപ്പോർട്ടിങ് എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടതിന് താങ്ക്